हेलो एवरी वन वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन गुरु प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिले तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो जेके एस एस बी की वीडियो है जेके एस एस बी की हम सेवन्थ यूनिट कर रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो उसमें ट्रेनिंग के मैथड्स पढ़ेंगे हम आज तो स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग एंड मैथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेनिंग लोड जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें कौन कौन से मैथड्स होते हैं तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट डिफरेंट ट्रेनिंग मैथड्स आर यूज तो परफॉर्मेंस मतलब इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग uh, मैथड्स होते हैं द ट्रेनिंग मैथड्स आर यूज बाई एथलीट्स फॉर हायर परफॉर्मेंस इन तो कौन कौन से होते हैं इंटरवल ट्रेनिंग प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग फॉर्टलेग ट्रेनिंग सर्कट ट्रेनिंग कॉन्टीन्यूस मैथड रिपीटिशन मैथड ठीक है तो ये सारे ट्रेनिंग uh, मैथड्स होते हैं जो uh, हम यूज़ uh, करते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जो हमारे सिलेबस में है वो हमारे सिलेबस में पांच ट्रेनिंग uh, मैथड्स हैं तो वो हम uh, बारी बारी से डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट है इंटरवल ट्रेनिंग मैथड इंटरवल जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है इंटरवल मतलब बीच में रेस्ट uh, पीरियड होता है बीच में गैप होता है ट्रेनिंग uh, के uh, मतलब वर्कआउट के बीच में इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल मैथड फॉर इम्प्रूविंग एंड्रेंस तो जो इंटरवल ट्रेनिंग मैथड है ये जो मतलब हमारी एंड्रेंस है इसको इंक्रीज करता है ऑफ वेरियस टाइप्स द एक्सरसाइज इज डन एट रिलेटिवली हायर इंटेंसिटी विद इंटरवल्स ऑफ कंप्लीट रिकवरी ठीक है मतलब जब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं हम विद इंटरवल उसमें बीच में इंटरवल्स होते हैं मतलब इनकम्प्लीट रिकवरी मिलती है हमें ठीक है जैसे हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया जैसे हम स्प्रिंट लगाते हैं स्प्रिंट लगाई उसके बाद मतलब कुछ थर्टी सेकेंड्स की ब्रेक होती है फिर स्प्रिंट फिर थर्टी या एक मिनट की ब्रेक तो इस हिसाब से थोड़ी सी एक्सरसाइज करके बीच में ब्रेक होती है इनकम्प्लीट रिकवरी होती है इसमें तो उससे एंड्रेंस हमारी इंक्रीज होती है इन दिस वर्क शुड बी डन विद सफिशेंट स्पीड एंड ड्यूरेशन तो सफिशेंट स्पीड से करनी होती है ये जो एक्सरसाइज होती है सो दैट हर्ट रेट गोज अप टू तो इस इंटरवल ट्रेनिंग में हर्ट रेट हमारा वन एटी बीट्स पर मिनट तक जाता है ठीक है इतने तक बीट करता है और रेस्ट पीरियड जब हमें मिलती है तो वो वन ट्वेंटी से वन थर्टी भी नहीं वन फोर्टी तक बोल सकते हैं वन फोर्टी तक हमारा डाउन जाता है देन फिर हम फिर से वर्कआउट करते हैं फिर से एक्सरसाइज करते हैं वन एटी तक फिर फिर से रेस्ट ठीक है तो इस हिसाब से इंटरवल मैथड होता है तो नेक्स्ट है तो ये जो इंटरवल मेथड है ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है एक एक्सटेंसिव इंटरवल ठीक है एंड सेकंड है इंटेंसिव तो एक्सटेंसिव में क्या होता है एक्सटेंसिव में आ, हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है स्ट्रेंथ एंड ठीक है तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है और इंटेंसिव में इसमें स्पीड एंड वगैरह जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है तो इसीलिए इसमें जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हाई रहती है ठीक है इसमें बस यही डिफरेंस है देन नेक्स्ट है जो हमारा वो है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में क्या होता है ये जंपिंग एक्सरसाइजेज होती हैं ठीक है प्लायोमेट्रिक में हमारी सारी जंपिंग एक्सरसाइज आती है और जैसे कि आपको पता है जंपिंग एक्सरसाइज है तो इसमें हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी ठीक है दिस ट्रेनिंग रेफर्स टू यूज ऑफ बाउंडिंग लिपिंग एंड जंपिंग ड्रिल्स फॉर इंक्रीज द एक्सप्लोजिव रिएक्टिव मूवमेंट ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जंपिंग एक्सरसाइजेज होती हैं एंड एक्सप्लोजिव रिएक्टिविटी मतलब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो मूवमेंट हमारी होती है वो डेवलपमेंट होती है एंड डेवलपिंग एफिशिएंसी इन न्यूरो मस्कुलर सिस्टम और एक्सप्लोजिव uh, जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ uh, होती है हमारी वो न्यूरो मस्कुलर पर डिपेंड करती है जितनी जल्दी हमारे नर्व uh, से हमें मैसेज आएगा उतनी जल्दी हम उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे तो वो हमारी न्यूरो मस्कुलर सिस्टम में डिपेंड uh, करती है तो ये दो टाइप्स की हम जम्प्स करते हैं एक हम शॉर्ट जम्प करते हैं एंड लॉन्ग जम्प ठीक है जो शॉर्ट जंप होती है वो क्या इंप्रूव करती है एसिलेशन इंप्रूव करती है और जो लॉन्ग जंप है वो स्पीड एंड एंडोरेंस इंप्रूव करती है ये सेम ऐसे ही है जैसे हम जब स्प्रिंट uh, करते हैं तो हम सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं वो हम एसिलेशन इंप्रूव करने के लिए लेते हैं उससे हमारी एसिलेशन uh, जो एसिलेशन फेज है वो हमारा जल्दी से कवर होता है ठीक है और जब हम आगे स्पीड बढ़ाते हैं लंबे लंबे स्टेप्स लेते हैं तो उससे हमारी स्पीड एंडोरेंस जो है वो इंक्रीज होती है तो इसका भी सेम वैसा ही है बिफोर परफॉर्मिंग लोअर एक्सट्रीमिटी प्लायोमेट्रिक्स इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू स्क्वेट हिज बॉडी वेट परफॉर्म स्टैंडिंग लॉन्ग जम्प इक्वल टू हिज हाइट एंड बैलेंस ऑन अ सिंगल लेंग तो ये इन्होंने बोला है कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करने से पहले जो प्लेयर है उसको ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बोल सकते हो वो करनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए और मसल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो ये देखो ये जैसे बॉक्स बना है और ये मत
वेट ट्रेनिंग किसके लिए होता है स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए ठीक है जैसे आपको पता है जिम में जाते हैं वेट रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो स्ट्रेंथ के लिए होता है मसल बिल्ड करने के लिए दिस ट्रेनिंग रेफर्स टू अ पीरियोडिक इंक्रीज इन वेट रेजिस्टेंस ठीक है वेट रेजिस्टेंस में हम इंक्रीज करते हैं टू डेवलप बोथ स्ट्रेंथ एंड स्पीड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज फॉर स्ट्रेंथ विल इंप्रूव एंड एनलार्जमेंट ऑफ फाइबर्स अब जब हम बोलते हैं ना कि हमारी मसल बन रही है तो वो एक्चुअली में होता क्या है वो मसल की हाइपरट्रॉफी uh, होती है ठीक है हाइपरट्रॉफी होती है जो इंक्रीज होती है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया होता है मसल के बीच में वो ऐसे ऐसे मतलब ऐसा ऐसा एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये इंक्रीज होता है ठीक है तो उसको बोलते हैं हाइपर ट्रॉफी तो इन्होंने बोला है कि एनलार्जमेंट होता है फाइबर्स में वाइल एंड एक्सरसाइज ऑफ एंड्रेंस इंक्रीज द नंबर ऑफ कैपिलरी जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं जब हम मसल बिल्ड करते हैं तो हाइपरट्रॉफी हमारी इंक्रीज होती है और जब हम एंड्रेंस की एक्सरसाइज करते हैं तब कैपिलरीज जो हैं वो इंक्रीज होती हैं ठीक है इनिशियल वेट ट्रेनिंग रिक्वायर्स यूज ऑफ मॉडरेट वेट अंटिल अ बेसिस एस्टेब्लिश तो इन्होंने बोला कि इनिशियल वेट ट्रेनिंग जो है हमें वो करनी चाहिए ज़्यादा रेजिस्टेंस हम एक ही बारी में ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं ठीक है पहले हमें आस्ता हस्ता ही इसको इंक्रीज करना है ताकि जो मतलब बेस है वो हमारा बन सके then depending upon the weight and number of repetition of exercise strength training or weight training emphasis on either both development hypertrophy to jaise ki maine aapko bataya ki isse hypertrophy jo hai wo increase hoti hai to इन्होंने बोला कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो ये जो फॉलोइंग थिंग्स हैं ये माइंड में रखनी चाहिए क्या माइंड में रखना है फर्स्ट कि लार्ज मसल ग्रुप जो है उसको एक्सरसाइज करना है स्मॉल ग्रुप से पहले पहले हमें बिग मसल्स में एक्सरसाइज करनी है बिग मसल्स की उसके बाद हमें छोटी छोटी मसल्स की एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेचिंग बोल सकते हो जब वार्म अप करते हो देन नेक्स्ट है नो टू एक्सरसाइज शू ट्रेन सेम ग्रुप ऑफ मसल कॉन्सिक्यूटली एज मसल विल हैव टू लिटल रिकवरी टाइम तो मसल्स का रिकवरी टाइम जो है वो छोटा होता है ठीक है तो इसीलिए सेम ग्रुप ऑफ मसल्स का इन्होंने बोला कि आप इकट्ठे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो एक मसल की एक ही एक्सरसाइज करनी है एंड नेक्स्ट डे आप कर सकते हो उसकी नेक्स्ट ठीक है तो अगला जो हमारा है वो है फॉर्टलेक ट्रेनिंग तो फॉर्टलेक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आ, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें अलग चीज़ वो है इसमें कभी स्पीड इंक्रीज़ होती है कभी कम होती है कभी हम वॉक करते हैं कभी रनिंग करते हैं कभी जॉगिंग करते हैं ठीक है स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है तो फॉर्टलेक इज़ अ स्वीडिश वर्ड ये स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है स्पीड प्ले ठीक है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसका जो मतलब है वो इसको स्पीड प्ले भी बोलते हैं इन दिस द चेंज ऑफ पीस और स्पीड इज़ नॉट प्री प्लान प्री प्लान नहीं होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर रास्ते में कोई पत्थर आ रहा बड़ा सा आप जंप कर सकते हो रास्ता रास्ता ज़्यादा खराब है आप थोड़ा स्लो चल सकते हो ठीक है अकॉर्डिंग टू पाथ डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी टैरियन सराउंडिंग एंड फीलिंग्स द स्पोर्ट्स मैन कैन चेंज द स्पीड ऑन हिज ओन तो वो अपनी स्पीड जो है वो चेंज कर सकता है दस दिस मैथड रिक्वायर स्पोर्ट्स पर्सन टू बी मोर सेल्फ डिसिप्लिन तो वो जो प्लेयर है वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि मुझे कब रनिंग करनी है कब मुझे वॉक करनी है द हर्ट रेट नॉर्मली रेंज इज बिटवीन वन फोर्टी टू वन एटी तो जैसे कि आपको पता है बाकी में भी वन एटी तक जो है वो इंक्रीज होती है तो इसमें भी वन फोर्टी से वन एटी तक uh, मतलब इंक्रीज होती है द टोटल ड्यूरेशन और वॉल्यूम रेंज इज फ्रॉम अबाउट फिफ्टीन मिनट्स टू वन आवर तो जैसे क्रॉस कंट्री होती है ना तो वैसे ही ये भी उसी तरह का होता है आप uh, मतलब पंद्रह मिनट से वन आवर के बीच में कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस तो होता ही है क्योंकि एंट्रेंस के लिए है ठीक है ये भी फॉर्टलेक ट्रेनिंग भी एंट्रेंस के लिए होता है ऑन देन दिस मैथड कैन बी यूज टू इम्प्रूव एरोबिक एंड एनरोबिक कैपेसिटी दोनों इंप्रूव करता है क्यों क्योंकि बीच में हमने रनिंग भी करनी होती है बीच में जॉगिंग भी करनी होती है तो ये दोनों चीज़ को मतलब इंप्रूव करता है इट एलोज अ वाइड रेंज ऑफ इंटेंसिटीज तो इंटेंसिटी भी इसकी मतलब इंक्रीज होती है हेल्प्स प्रिवेंट स्ट्रेस इंजरीज दैट कैन कम फ्रॉम ट्रेनिंग ऑन पेवमेंट और रनिंग ट्रैक ठीक है तो इंजरीज वगैरह कम होती है इसमें इट गिव्स अ मोर रिलैक्सिंग साइकोलॉजिकल सेटिंग एंड अ चांस टू अवॉइड मॉनिटरी ट्रैक तो जैसे कि मतलब प्लेयर जो है वो खुद देखता है कि मुझे कब रनिंग करनी है कब स्लो करना है तो उसके अकॉर्डिंगली इंजरीज भी कम होती हैं और मतलब इंजरीज को वो अवॉइड कर लेता है वो यहाँ और साइकोलॉजिकली वो ठीक रहता है कि उसको खुद पता है वो खुद से करता है वो चीज़ इसीलिए वो साइकोलॉजिकली उसका माइंड जो है वो ठीक रहता है अब देखो जैसे नीचे एग्जाम्पल है जैसे ये डॉट्स हैं जिसमें तो वो वहाँ पे वो जॉगिंग कर रहा है और अगर ये मतलब लाइन्स हैं तो रनिंग है और अगर ये मतलब लाइन डार्क लाइन है तो वहाँ पे वो स्प्रिंट कर रहा है ठीक है अब देखो यहाँ पे डार्क लाइन है यहाँ पे इसने स्प्रिंट किया और यहाँ पे डॉट्स हैं तो यहाँ पे
दूसरा क्या है ठीक है तो ये क्या होता है ये मतलब स्पीड और स्ट्रेंथ को मतलब इम्प्रूव करते हैं जैसे ही हमने एक्सरसाइजेज रखी होती हैं जैसे यहाँ पे पांच स्टेशन बने हुए हैं एक स्टेशन में कोई एक्सरसाइज है दूसरे स्टेशन में कोई एक्सरसाइज है ठीक है तो अलग अलग स्टेशन बने होते हैं जिस स्टेशन में जिस टाइप की एक्सरसाइज होती है और वही चीज़ हमारी इंप्रूव होती है स्ट्रेंथ स्पीड वगैरह ठीक है तो दिस ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेशन एट विच एथलीट परफॉर्म अ गिवन एक्सरसाइज एज मैनी टाइम एज पॉसिबल तो अब जैसे कभी कभी बोलते हैं कि पांच साइकिल करो इसके ठीक है पांच सेट लगाओ तो ये पूरी जो हमें स्टेशन दिए गए हैं इसमें सभी में जैसे पहले पहले स्टेशन वाला हमने एक्सरसाइज की देन रेस्ट देन दूसरे स्टेशन वाली एक्सरसाइज की फिर रेस्ट फिर तीसरे वाली ठीक है इस तरह से ये होता है वेन द टाइम इज कम्प्लीटेड जब टाइम कम्प्लीट हो जाता है द इंडिविजुअल मूव टू नेक्स्ट स्टेशन जैसे थर्टी मिनट है फर्स्ट स्टेशन में ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसको करने में थर्टी मतलब सेकेंड्स हैं इसको करने में थर्टी सेकेंड्स हैं जब इसके थर्टी सेकेंड कम्प्लीट हो गए फिर थोड़ी देर रेस्ट फिर ये थर्टी सेकेंड्स वाली एक्सरसाइज की फिर थोड़ी रेस्ट ठीक है तो इस हिसाब से होता है नेक्स्ट है इन सर्किट ट्रेनिंग सेवरल एक्सरसाइज आर डन ऑन वन आफ्टर द अदर कम्प्लीटिंग वन सेट ऑफ ईच एक्सरसाइज इन रोटेशन इज कॉल्ड वन राउंड तो जब हम एक पहले ये भी कर ली ये भी कर ली ये भी ये भी और ये भी इसको बोलते हैं वन राउंड हो गया तो ऐसे जितने भी राउंड उन्होंने बोले हो तीन या पांच राउंड तो वो हम प्लेयर को परफॉर्म करने होते हैं देर आर यूजली थ्री और मोर राउंड इन सर्कट ट्रेनिंग तो यूजली जो है वो तीन से ज्यादा राउंड होते हैं इन सर्कट ट्रेनिंग देर आर ग्रेजुअली फाइव टू ट्वेल्व एक्सरसाइज विच कैन बी डन अकॉर्डिंग टू कॉन्टीन्यूस एंड इंटरवल मैथड तो फाइव से जैसे यहाँ पे पांच स्टेशन बताए ना तो उन्होंने बोला कि फाइव से ट्वेल्व तक एक्सरसाइज हो सकती है स्टेशन हो सकते हैं ठीक है ओके तो अब एक ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं हर पेपर में पूछा जाता है कि इंटरवल ट्रेनिंग या फिर ये भी जो भी ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो कौन सा कंपोनेंट इंक्रीज करते हैं डेवलप करते हैं या फिर वो जो ट्रेनिंग मेथड है वो किसने दिया है ठीक है तो अब हम इसको एक बार ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे मैथड्स तो सबसे पहले मैथड है हमारा इंटरवल मैथड ठीक है इंटरवल मैथड जैसे कि आपको पता है बीच में रेस्ट होती है हम ऑक्सीजन इनटेक भी कर सकते हैं ठीक है फिर से हम अपनी एनर्जी जो है वो एटीपी बनाते हैं एटीपी हमारा एनर्जी रिलीज करता है फिर से हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये एंडोरेंस इंक्रीज करता है और इंटरवल ट्रेनिंग किसने दिया है वॉल्डमर गर्चलन ने ठीक है अब इसको याद कैसे करना है इंटरवल मतलब गैप एक्सरसाइज फिर बीच में ब्रेक एक्सरसाइज फिर बीच में ब्रेक तो ये वॉल की तरह हमारी ब्रेक होती है तो ये वॉल्डमर वॉल ठीक है वॉल से दीवार याद रखना थोड़ी एक्सरसाइज होती है फिर ब्रेक होती है फिर एक्सरसाइज होती है फिर ब्रेक होती है ठीक है तो ये किसने दिया है ये इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो दिया है वॉल्डमार ने ठीक है वॉल से याद रखना वॉल्डमार देन पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग जंपिंग एक्सरसाइज होती है इससे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होती है और पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसने दिया है डॉक्टर यू वी वर्कोशी ने ठीक है क्वेश्चन स्काई अब इसको कैसे याद रखना है पॉलीमेट्रिक प्लायोमेट्रिक सॉरी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग कौन सी होती है जंपिंग हम मतलब ऊपर आसमान की तरफ जंप करते हैं तो यहाँ से आपने याद रखना है स्काई ठीक है तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग जो है वो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसने दी है डॉक्टर ठीक है ये ये याद रखना है कि किसने दी है डॉक्टर यूरी वर्कोशन ने ठीक है तो स्काई से आप याद रख सकते हो पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग देन वेट ट्रेनिंग जो है वो स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है और वेट ट्रेनिंग को uh, मतलब काफ़ी सारे uh, जो uh, मतलब पर्सन हैं उन्होंने मिल के वेट ट्रेनिंग को डेवलप किया है तो इसीलिए उनका नाम यहाँ पे शो नहीं किया है नेक्स्ट है फॉटलेक ट्रेनिंग ठीक है फॉटलेक मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब जैसे पहाड़ियों वाला रास्ता होता है ना वैसे भी हो सकता है कि कभी आप चलो कभी भागो ठीक है तो ये एंड्रेंस इंप्रूव करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया ये मतलब पहाड़ियों जैसा रास्ता होता है तो गोस्ट ठीक है गोस्ट से याद रखना है कि फॉरेस्ट वगैरह तो वहां से आप इसको याद रख सकते हो ओ अस्ट्रांग एंड गोस्टा हॉलमर ने दिया है फॉटलेक मेथड तो लास्ट है सर्कट ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ और एंड्रेंस जो है वो डेवलप करता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सॉरी सर्कट ट्रेनिंग किसने दिया है आर यू मॉर्गन एंड जी टी अडमसन ने तो ये कैसे याद रखना है आपने मॉर्गन ठीक है सर्कट जब हमें करंट लगती है तो हम मतलब जान हमारी खतरे में होती है मर भी सकती हैं ठीक है तो ये गन गन लगने से भी हम खतरे में होते हैं और मोर मर जाते हैं ठीक है तो सर्कट ट्रेनिंग किसने दिया मॉर्गन मर भी जाते हैं गन से भी हमें हमें खतरा होता है तो इसे आप याद रख सकते हो सर्कट ट्रेनिंग दिया आर ई मॉर्गन एंड जी टी अडमसन ने ठीक है तो मैंने कोशिश की है ट्रिक से कि आपको वीडियो जो भी मैंने पढ़ाया है वो याद भी हो जाए तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें लाइक करें ए